Ciao ragazze, allora oggi ho fatto questo tutorial che è pensato soprattutto per due tipologie di persone ovvero chi ha gli occhi leggermente piccoli e vuole un effetto quindi di un trucco con per occhi un po' più grandi e, pum pum. <ride> no. e, e per chi è over 40 cioè ultimamente ricevo spesso mail o commenti di persone over 40 che mi dicono magari che i miei trucchi sono certe volte troppo colorati, troppo intensi però logicamente a me ogni tanto piace giocare col colore con delle cose un po' più pazze però capisco che non è dato che ti mettersi un chilo di cialcovaleno sul viso quindi ho deciso di accontentare questo tipo di persone ma anche le ragazze giovani, non soltanto le over 40 cioè a me è venuto in mente le over 40 perché ho ricevuto messaggi da over 40 che mi chiedevano, che avevano questa richiesta però anche ragazze più giovani che non vogliono appunto mettersi due chili di colore sul viso, questo è un trucco anche per loro ehm... c'è del colore, perché comunque volevo utilizzare del colore però ho utilizzato in un modo un po' più certo, un po' più, meno intenso, insomma, meno, meno, meno chiaro, cioè non lo so come si dice in italiano, aiutatemi voi, perché sono qua sta due ore a cercare di girare intorno alla parola. Comunque, uh, ho utilizzato il viola, però, come dico all'interno del video, ho fatto un trucco basic, dove praticamente tante sfumature di marrone, soprattutto sull'opaco, per creare un trucco molto elegante, molto sofisticato, e poi ho voluto aggiungere il colore per dare quel tocco un po' più un po' più sofisticato, un po' più divertente e però veramente si può fare con tutti i colori quindi al posto del viola voi potete scegliere qualsiasi colore perché sta bene qualsiasi colore abbinato a questo tipo di trucco quindi verde, arancione, rosso, qualsiasi colore <ride> niente, quindi e questo è l'effetto io spero che vi piaccia un bacione, ciao! base, primer occhi che è importante in modo che non vada via il trucco a mezza giornata ok e poi inizio a tracciare la mia base con una matita marrone questa è di Elisabeth Arden e bella scura sopra sotto Ok, dopo averla messa, date un po' la forma che volete, iniziamo a sfumare. E quando ho utilizzato una matita subito sopra il primer risulta leggermente più morbida, quindi è più facile da sfumare rispetto a una matita da sola, che magari molto spesso sono dure, provate a sfumare e fate una fatica incredibile, invece così è molto più facile da sfumare me ne sono resa proprio conto con tutti i tipi di matita, non solo questa Prendo un pennello pulito e sfumo meglio. Perché molto spesso se il pennello inizia ad essere sporco, per quanto voi state sfumando, lascia giù un po' di colore. Quindi prendendolo pulito riesco a diffondere meglio. Ok, adesso sempre stesso pennello, marrone, questo qui, quindi non il più scuro che ho, ma uno abbastanza scuro, un po' rossastro questo, si chiama Embark della MAC, inizio a fissare la mia matita e renderla ancora più scura. Poi, sempre stesso pennello, marrone ancora più scuro. E con questo sto proprio nella parte più vicina dell'attaccatura. Ok. 
sfumo non lo porto troppo in fuori vedete che mi fermo abbastanza presto poi nel caso cioè tipo io prima con questo occhio avevo iniziato e l'ho fatto un po' più esteso il trucco quindi ho semplicemente preso sapete come faccio io il mio cotone fuori bagnato e l'avevo proprio ridisegnato si posso prendere e decidere fare ok faccio così e così gli do una forma completamente nuova quindi non preoccupatevi se state, se state andando in forme troppo strane, voi veramente con cotton fioc imbevuto del vostro struccante, mi raccomando struccante a base d'acqua, non di olio, perché altrimenti dopo la matita o l'ombretto non scrive più, andate a correggere, gli date proprio voi la forma. Prendo un colore chiaro, sempre opaco questo, e con questo lo metto nell'angolo interno. E sfumo verso il marrone poi riprendo quello di prima e sfumo il marrone verso il più chiaro questo è il momento in cui voi scegliete il vostro colore preferito io ho scelto un viola, però potete scegliere un blu, un verde, un oro, è proprio il colore che più vi piace. Magari abbinate proprio anche al colore del vestito, perché questo può essere la base per qualsiasi trucco e poi dopo, a seconda di, del vostro umore, del vostro vestito, scegliete il colore. Inizio a picchettarlo qui al centro, dopo il marrone, sfumandolo insieme. E come notate, questo è il primo colore che uso brillante. Fino adesso li ho tutti usati opachi. Però voglio un po' di contrasto usando un colore. C'è il telecomando che mi sa che ha la batteria scarica, infatti non va più. È il primo colore brillante che uso. E quindi metto questo. Poi io subito dopo ho messo anche un po' di questo. Sempre con questo pennello in modo che ci sia sempre comunque un po' di viola, non vada via del tutto semplicemente un colore un po' brillante chiaro potete prendere un qualsiasi colore adesso un po' del colore chiaro che ho usato prima lo mettiamo anche sotto l'arcata matita questa qua della neve makeup color bigiolino chiaro panna nell'angolo interno dell'occhio e lo porto proprio fino a qui, proprio, proprio fino all'angolo interno, 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 mi congiungo con la parte sopra, vedete? E poi adesso lo vado un po' leggermente a sfumare. Adesso come mascara vado ad usare questo qua che è un duo della Too Faced, ovvero da una parte c'è un mascara normale, e dall'altra ci sono le microfibre che sapete, no, avevo già fatto un video due anni fa le microfibre, sono in giro da tantissimo tempo di solito i mascara allunganti um, le contengono già all'interno quindi all'interno del mascara voi non le vedete ma ci sono delle microfibre e queste qua sono bianche di solito fino a poco tempo fa si usavano nere il problema di quelle nere è se vedete se vedete che sono come dei peletti non so se si vede Comunque sono come dei peli <ride> bianchi appunto. E se vedete il mio video dove faccio vedere il mascara che usavo una volta, microfibre insomma, il problema con quelli neri era che se cadeva giù il nero ti trovavi ad avere tutti questi puntini che sembrava di avere i peli. Invece con quelli bianchi almeno non si vede. E fanno l'effetto ciglia finta, se faccio vedere come si usano. Sono come quelli neri, solo che appunto sono bianchi. Si mette prima normalmente il mascara. Poi quando il mascara è ancora bagnato si prendono le microfibre e si vanno a mettere e loro si attaccano lì belle belle al nostro mascara. Vedete? Non so se si vede perché sono abbastanza sono trasparenti quindi non è che si nota tantissimo. Però poi dopo sopra ci metto di nuovo il mascara così le coloro e le fisso. E 
poi in realtà io lo faccio più di una volta quindi faccio un'altra passata ok con un pennello perché se non si vedono non so cosa ci sono vedo tolgo se ci sono dovessero essere cadute delle fibre microfibre come blush uso questo qui che è questo colore non vedrete mai forse lo vedrete si chiama English Rose della Neve Makeup è un colore molto naturale vedete? né troppo rosa né troppo pesca proprio naturale 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 le labbra anche queste le faccio abbastanza naturali e ho del burro cacao da prima e vado a fare praticamente le coloro con questa qua che è una matita di un colore molto simile a quello delle mie labbra questa è della lipstick queen senza creare un contorno troppo definito che a me non è che fa impazzire Ho dato leggermente un po' di colore alle labbra, però sono molto naturali. E sopra ci metto un po' di questo... Uh, è una specie di gloss idratante. Mi piace tantissimo l'odore di questo gloss. Questo quindi è il look finito. Io spero vi sia piaciuto. Un bacione!